चाचा मैंने पतंग काटनी पिचर जाओ मैं मैं काटता हूं मैं काटता हूं मैंने काटनी पिचर जाओ वो तेरे से दुकान में इस्तेमाल ली जाती तो पतंग क्या काटेगा मैं काटता हूं ए बोले हां अरे काटी ऐसे होता है ऐसे आपने मेरी पतंग काट दी है अच्छा तेरी नहीं काटनी थी और सामने वाले की काटनी थी अब सामने वाला मुझे क्या पता कहा उड़ा रहा है मुझे काटने देगा कि नहीं काटने देगा मेरे को और उसकी क्यों काटू यार तू मेरा मैं तेरी काटूंगा एक ही पतंग थी मेरे पास और आगी और किधर है तेरा जी मैंने देखी पहले पहले मैंने देखी पहले जिसने देखी उसकी मैंने अर्चना जी मैं आपके भरोसे थोड़ा सा मोहल्ला सजाया नहीं मैंने ये बधाई लेने वाले पहले पहुंच जाते हैं पे <laughs> शर्मी आती है आपको बच्चों की पतंग लूटते हुए हाँ। और तो पतंग बच्चे उड़ाते हैं बुजुर्गों के क्या मैं पजामे लूटूंगा <laughs> और तो अपना भूल गया और जब छोटा था हर लोहड़ी को अर्चना जी हाँ। मैं अपनी जान पे खेल के इसके लिए पतंग लेके आता था भूल गया तो पैसे दे भी ला सकते थे आपको चोरी करने की आता मेरा यार इनको बेच के आप आधा किलो मूंगफली क्यों नहीं ले आते ये बेटे ये तेरी सोच है आधा किलो बेचने जाओगे ढाई सौ ग्राम नहीं मिलनी मेरे को पता है आपको पता है आपकी यही हरकतों की वजह से चाची छोड़ के भागी आपको हाँ। <laughs> तू भी उसकी बातों में अरे भागी नहीं थी वो वो तो बेचारी चल के गई थी पड़ोसी के साथ <laughs> वो तो ऐसे जा रही थी लोगों ने जब चिल्लाया अरे पकड़ो पकड़ो तो फिर उसको भागना पड़ा इंतजाम लगा रहे हो देखो मैं हूं आपका भतीजा आप मेरे चाचा हो मैं तो आपको कुछ कह नहीं सकता मैंने ना आपकी उम्र की दो लेडीज हायर करनी है उनको बोलना है आपका मुंह ना घुटनों में देख पीटे आपको हरते बड़ी खराब है आपकी वो तेरे को मैंने समझाया था लोड़ी है नंगा मुंह लेके नहीं आना मुंह पे लिफाफा डाल चल मेरी बात सुन पहले मास्क नहीं चलते थे ये लिफाफे वाली गाइडलाइंस नहीं आई नई गाइडलाइन के हिसाब से तो ये वाला मुंह शाम पांच बजे के बाद अलाउड ही नहीं है मुझे बिल्कुल नहीं पता अरे छुपा ले छुपा ले चलान हो जाएगा इसका अच्छा मेरे मुंह का चलान हो जाएगा अपना खुद का मुंह ये देखते नहीं है आपको पता है आपके मुंह जैसे श्रीलंका में समोसे आते हैं कपूर तो शर्मा अपने चाचे को समझा लो उनको क्या समझाऊं तुझे मैंने समझाया तू तो आज तक समझा क्या चालीस साल का हो गया साढ़े उनतालीस साल से मांग के खा रहा है छह महीनों चलो बच्चा दूध पीता रहता है उसके बाद से मांग रहा है आज तक मांग रहा है ये बंदा तो बेटे ये इल्जाम क्यों लगा रहे हो वो कोई जान बुझ के उसकी जिद थोड़ी है मांगने की वो मुंह ही ऐसा लोग तरस का ऐसे छुट्टे दे देते तो मना कर दे वो कसम से मतलब अब तो थोड़ा ठीक लगने लगा बचपन में उफ ऐसा इसका मुंह था ना तब तो कोरोना भी नहीं आया था इसके मम्मी पापा वैसे ही मास्क पहनते थे कि अगर हमने मास्क उतारा हमें पहचान के मम्मी पापा ना बोल दे अर्चना जी वो सेफ्टी होती है वो हाइजेनिक थे थोड़े मेरे मम्मी पापा वो वो हमेशा ख्याल रखते थे कि बेबी के पास जर्म्स ना चले जाए चले बेबी बेबी के पास जर्म चले ढाई किलो का बेबी पैदा था साढ़े तीन किलो मक्खियां बैठी हुई थी उस दिन नमकीन खा रहा नमकीन के ऊपर मक्खियां बैठी और मैंने कहा मक्खियों वाला नमकीन खा रहा कहता है अभी बैठी अभी देखना मैं हाथ डालूंगा उड़ जाएंगी उड़ गई कहता ये देख अच्छा यार हाँ मैं फिर क्या हुआ इसमें आया करने वाली कौन सी बात है जब मक्खियां मेरा जूठा खा सकते मैं मक्खियों को जूठा नहीं खा सकता देख मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं मेरा तुमसे बात करने का दिल नहीं कर रहा कपूर शर्मा मेरी मुकिन करी हर समझा यार मेरी बात सुनो ओ ओ रुक जाओ यार रुक जाओ कपूर शर्मा नहीं नहीं तुम बोलो तुम्हें डेमोक्रेटिक कंट्री तुम लोग बोलो इतनी खूबसूरत लड़की है फ्लाइंग किस मुझे दे रही उसको छोड़ के मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ मेरी किस्मत देखो कितनी खराब है ये मेरे लिए ऐसे कर रही हैं कि उनके लिए कर रही हैं? तुझे लगता है अच्छा कपड़े देख तो कपूर शर्मा लोहड़ी का त्योहार है और लोहड़ी में हमें बधाई मांगनी चाहिए कपूर शर्मा मांगने के लिए तुझे कब से त्योहारों की वेट करनी पड़ गई क्यों तू तो वैसे शौकी मांगता रहता है ये पहला आदमी है जिसको ना तो दुकान का शटर खोलना पड़ता है ना ऑफिस जाना पड़ता है चलते चलते मास्क नीचे करता है शर्म तो इतना है ना उस दिन बाहर लेटा हुआ था कोई आदमी आके ऊपर कंबल दे गया इसने बाजू पकड़ ली कहा था कंबल तो सारे दे जाते बोतल बोतल भी दे दिया करो तो तुझे शर्म नहीं आती क्या यार वो तो बच्चा तू भी बच्चा मेरी पतंग दिलो यार मैंने उड़ा आपको शर्म नहीं आती अपनी उम्र का लिहाज करो बच्चों की पतंगे लुट रहे हो आप बेटे उम्र क्या होती है ये जस्ट एक नंबर है मैंने आज भी अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखा बेटे एक काम करो आपके अंदर वाला जो बच्चा है ना उसको समझा लो नहीं तो उसके चक्कर में जो जो बाहर वाला बुजुर्ग है ना ये पिटेगा मैं बता रहा हूँ आपको और आप लोग फटाफट निकलो आज लोहड़ी स्पेशल एपिसोड है गेस्ट आने वाले हैं आप लोग कहीं निकल गए मर जाओ मैं फ्लाइट करा लो अपनी पक्की करा लो पंजाब की करा लो मैं अपने मैनेजर को फोन कर लू
ਮੈਂ ਜਾ ਰਹਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾ ਯਾਰ ਹੈਲੋ ਸੋਨੂ ਸੂਤ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਤਾਜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਆਪ ਹੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਹਾਂ ਚੰਦਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹਨ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮੁਸਤੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਆਪ ਹੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਦਿਓ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ तमाम देशवासियों को लोहरी और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत बधाइयां अर्चना जी लोहरी के दिन क्या होता है आपको पता ना ये मत कह देना इस दिन अपने से बड़ों को गिफ्ट देते हैं आपका ध्यान गिफ्ट लेने में रहता है आज मैं जाकर लोहरी में जाकर आप पॉपकॉर्न खाते हैं खाने पीने वाली बात ये कोई उसकी बैकग्राउंड को पता नहीं उसने वो होते ना वॉचमैन उन्होंने आके सैल्यूट मारा कहता मैडम हैप्पी न्यू ईयर 100 रुपया इन्होंने पांच सैल्यूट मारे कहते अपना 100 काट के मेरा 402 ऐसे काम बड़े करते हो आप लोड़ी का मौका है थोड़ा पंजाबी स्टाइल में नाच गाना होना चाहिए इसलिए आज हमारी लोड़ी को और भी मजेदार बनाने के लिए मैं एक एक करके ऐसे आज फूल लेके आया हूं गुलदस्ते में से एक एक करके निकालूंगा तो सबसे पहले मैं जिन्हें इनवाइट करने जा रहा हूं इन्होंने अपनी सुरीली आवाज से करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बनाया आप सबकी जोरदार तालियों के बीच हम सबकी फेवरेट प्लीज वेलकम जसविंदर नरूला जी जोरदार तालियां जसविंदर जी के लिए अच्छा बॉलीवुड में भी जब ये आई प्यार तो होना ही था गाने से इन्होंने एंट्री ली और हमारे शो पे भी आ जाएं तो प्यार ही होना तो प्यार तो होना ही था लोगों को आपसे और इतना प्यार करते हैं हम आपसे बहुत बहुत स्वागत है आपका दीदी लव यू लव यू दीदी थैंक यू लव यू लॉर्ड्स एंड आई मस्ट शेयर दिस मेरे वो सब दोस्त मेरे वो फैंस मेरे रिश्तेदार मेरे स्कूल फ्रेंड्स बडीज मेरे और मेरे कॉलेज फ्रेंड्स सबको उनको मैं बोल दूं कि देख लो आज मैं कपिल शो में आ गई फाइनली लेकिन मैं कपिल से पूछना चाहती तुम्हें कैसा लग रहा है मुझे यहां बुला के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं तो आपको सालों से सुनता आ रहा हूं इतने सारे खूबसूरत गाने इतने साल हो गए इंडस्ट्री में मुझे तो लग रहा था कि अभी तक आप हमारे शो पे क्यों नहीं आई आप मेरे दोनों वैक्सीनेशन लगने का वेट तो नहीं कर रही थी <laughs> इससे कोई जीत सका है कभी <laughs> मैं दीदी दी आपका बहुत बड़ा फैन हूं आपको पता है आई I मीन mean, पर मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं अच्छा हमारी ऑफिशियल मुलाकात हुई ना जो वो वो भी स्टेज पे हुई देखो कलाकारों का मिलन कैसे होता है दीदी सीआरपीएफ के शो में गा रही थी मैं भी गया मेरे से रुका नहीं गया मैं इनके चलते शो में चढ़ गया मैं गा दीदी तो नीचे लोग कह रहे हैं ये क्या हो रहा है ये भारत में लाप हो रहा है पर थैंक यू सो मच दीदी फॉर कमिंग बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के थैंक यू और आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आज जब आप गा रही थी ना तो वो जो भाई साहब कुर्ते में बैठे ना वाइट बालों वाले इनको पता नहीं क्या हुआ आप गाने का एंजॉय कर रहे थे कि पजामे में घुस गया था कुछ पता नहीं यू आर फीलिंग ले रहे थे मैजिक नहीं वो तो है मैजिक ओ माय गॉड नहीं नहीं बहुत मैं आपने देखा आपको पूरा एंजॉय कर रहे थे आप थैंक यू शुक्रिया हां पर ज्यादा ना करें उनके पति भी आए हुए हैं बैक स्टेज पे वो मेरी भी बहन है वो तो आपने पति वाली बात के बाद बोला ना टू यू दीदी थैंक यू और आपको भी सर बहुत बहुत आपको भी लोड़ी मुबारक सर और अब वक्त है एक और खास मेहमान को यहां पे बुलाने का प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल वेरी टैलेंटेड बड़ी प्यारी स्माइल है इनकी और बड़ी कमाल की एक्ट्रेस है दिव्या दत्ता जी ओ हो दिव्या बच्चों जी ओ हो हेलो दिव्या जी वेलकम ओ हो दिव्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू कपिल आपके आने से हरियाली आ गई है ना हाँ, बस... मेरी एंट्री भी हरियाली वाली थी हाँ, देखो आप आप वैसे इतनी प्यारी लग रही हैं बेड़ा गर्क हो कोरोना का हाँ। जिसने इतनी खूबसूरत स्माइल मास्क के पीछे छुपा रखी थी <laughs> इसीलिए मैंने कहा जब भी दिव्या जी को मिलना शो पे मिलना ताकि मास्क उतार के आए कितनी प्यारा मुस्कुराती है थैंक यू थैंक यू दिल से मुस्कुराती हूँ और आप हाँ और आप यहाँ बुलाते हैं तो इतनी हंसी आती है स्माइल आ जाती है और जेन्युन मुस्कुराहट आती है सो थैंक यू रियली थैंक यू दिव्या जी और मुझे ना इनके टैलेंट एक एक करके पता चलते हैं क्या बहुत साल तो मैं इनको एक अच्छी एक्ट्रेस मानता ही हूँ कि है ही उसके बाद जब इनका जो एक अंदर का राइटर वो सामने आया पोइट्री करती हैं इनके भाई साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं ये भी बड़ी अच्छी पोइट्री करते हैं आपको याद है दिव्या जी जब पिछली बार हमारे एपिसोड पे आई थी तो वो उनकी लिखी हुई है तो दिव्या जी फिर लॉकडाउन में आपने कुछ लिखा मैंने एक किताब लिख डाली अरे वाह वो तो आपको मैं मैंने बिल्कुल सुना है 
और मैं चाहता हूँ कि अगर आपने कुछ लॉकडाउन में अगर कुछ ऐसी रचना की है तो जी रचना हो गई थी वो मेरी अच्छा पहली पोएम थी मुझे लगता है कपिल के शो पे ऐसा रिस्पांस मिला मैं भी इंस्पायर हो गई कि मैं एक पोएम लिख लेती और जब आऊंगी कपिल के शो पे फिर सुनाऊंगी <laughs> सुनना चाहेंगे सो दिस पोएम इज जब सब ठीक होगा ना जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे वो जो दोस्तों से हर तीसरे दिन वीडियो कॉल करते हैं अपनी वो गप्पे वो रेसिपीज एक्सचेंज करते हैं कहाँ मिलता है वो मौका भाग दौड़ की जिंदगी में वो एक दमा चौखड़ी करते रहेंगे जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे वो घर पे पुरानी एल्बम देखकर एक साथ बचपन की यादें ताजा करना वो टी शर्ट पजामे में आर डी बर्मन सुनते हुए मिलकर सफाइयाँ करना वो मस्ती वो पिलो फाइट्स वो शरारत करते रहेंगे जब सब ठीक होगा ना तो ये तो जरूर करते रहेंगे वो जो नीचे चौकीदार भैया है ना उनसे रोज का चाय नाश्ता पूछना एक दुआ सलाम करना वो घर से दूर है इसका एहसास कम करना ये भी आते जाते करते रहेंगे जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे वो गली के कुत्तों को हाय हेलो करके रोटी देना वो गाती हुई कोयल के बोल समझना वो छत पर जाकर कौ के लिए पानी रखना रब की इस कायनात से दोस्ती करते रहेंगे जो गलत कर दिया था हमने उसे ठीक करने का मौका मिला है उस ठीक को हम और अच्छा करते रहेंगे जब सब ठीक होगा ना तो ये तो करते रहेंगे। और लिखा तो इतना खूबसूरत था ये बोलती इतनी अच्छा है ना इतनी भगवान का ये गिफ्ट ही है उनकी आवाज भी इतनी प्यारी है थैंक यू और ऊपर से थोड़ा सा मुस्कुरा देती तो और तालियां बहुत प्यारी लग रही है आइए प्लीज विराजमान हो रही है दिव्या जी ने हॉलीवुड में भी काम किया बॉलीवुड में भी काम किया लेकिन मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि इनका ऐसा मानना है कि कहीं पे भी काम कर लो जो मजा कपिल शर्मा शो में आता है ना आई 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 अग्री अग्री जिसविंदर दीदी बजट देखो आप हमारा नॉर्मली सिर्फ फ्रूट रहते हैं किसी गेस्ट को ये सब नहीं मिलता है हमें मिला है रेवड़िया ये वो सब और यहाँ से शूटिंग करके ये सारा सामान हम कौन बनाए करोड़पति पे ले जाएंगे चैनल का बजट इतना ही होता है ये बचेगा तो ना ये तो अभी देखना तुम आने दो वो तीसरे को नहीं वो मैं आपको बताना चाहता हमारे कुछ रूल्स हैं जैसे शो खत्म होगा ना तो उसके पहले पहले हम ले लेंगे अगर अर्चना जी आ गई अर्चना जी कितनी प्यारी लग रही है आपको हमेशा ऐसे एक थप्पड़ मार के ना फिर बोलता पता नहीं मैंने देखा ये स्पॉन्सर्ड सूट आप पे जचते ही बड़े ये मैं पता कितनी मेहनत करके आज ये लगा के आया आज मैं तो अलग सा कोट पहना है ये पहले नहीं पहना कभी आ, मैंने सब लग रहा है आ, क्या बात कर रही <laughs> अच्छा मैंने ना आपकी फोटो देखी अभी थोड़े दिन पहले जी। आपके ब्रदर और आप और सलमान भाई जी तो आप उस समय बहुत छोटी थी जी। अब आप खुद स्टार बन गई अब आपका दिल करता है किसी के साथ फोटो लेने का आपके साथ हाउ स्वीट ऑफ यू ये तो चलो हो गया मुंह पे आंसर देने वाला जो पर वैसे कोई और आपका ऐसा फेवरेट हो एक्चुअली मैं बड़ी खुशकिस्मत रही हूँ इस मामले में कपिल के बहुत खूबसूरत लोगों के साथ काम किया और ये जो किताब मेरी आई है इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं एक्टर्स हैं डायरेक्टर्स हैं मेरे सीनियर्स हैं जिनके साथ मैं तस्वीर लेना चाहती थी फिर उनके साथ काम किया और अब उनके साथ खूबसूरत रिश्ते हैं तो ये जो सलमान वाली तस्वीर आपने देखी है तब अगर मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँ कि आई कैन जस्ट लेट आउट द सीक्रेट ह्यूज क्राश ऑन सलमान तो मैंने प्यार किया आई आई थी अभी और मेरे अंकल जो थे वो डायरेक्टर थे अच्छा तो आ, मैंने कहा सलमान के साथ तो फोटो खिंचानी और मुझे एक तब से था कि मुझे एक्टर बनना है तो मुझे था मैं सलमान के बिल्कुल आगे बैठती हूँ ऐसे फ्रंट रो में बैठती हूँ तो मुझे वो देख लेंगे शायद कहें कि ये ये लड़की बड़ी क्यूट है इसको हीरोइन बनाते हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मुझे जबरदस्ती वो तस्वीर लेनी पड़ी लगवा के पेच के हेलो मेरे साथ फोटो ले लो मैं डायरेक्टर की भलती जी लेकिन बहुत साल बाद देन आई शॉट विद हिम इन अ फिल्म पर ये जो बात आपने बोली ना ब्लेसिंग वाली ये कि वाकई जैसे मेरे साथ ऐसा बहुत हुआ है मैं जिन जिन का फैन रहा हूँ ना जैसे जसविंदर दीदी आपकी भी अगर मैं बात करूँ इतना मैं बचपन से आपको सुना आपके गाने मेरे को पता नहीं था कि हमारी मुलाकात एक दिन ऐसे स्टेज पर होगी और आज आप हमारे शो पर आई हमारा सौभाग्य है थैंक यू सो मच वंस अगेन थैंक यू मैं एक बात मैं भी कहना चाहती हूँ और 
उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी आपकी टीम की कपिल क्योंकि आपने कितने सालों से पता नहीं किस किस को जिंदा रखा है आपकी खुशी ने आपकी स्माइल ने आपके चुटकुलों ने आपके ये जो विटीनेस है जो आप लोग करते हैं स्टेज पर ये सब कलाकारी आप ऐसे कलाकार हैं कि मतलब आप लोगों ने पता नहीं पूरी दुनिया पे जो है एक अलग ही रंग अपना फैला दिया है मतलब wow. हर जगह जहाँ जाओ सो आई एम रियली मैं सच्ची शुक्र गुजार हूँ ऐसे लोग होने बहुत जरूर अच्छा प्यार तो होना ही था जब इतना सुपर हिट सॉन्ग हुआ अच्छा पहले तो ना मुझे यकीन नहीं होता था मैंने कहा ये पंजाब से हैं और इतना इतना स्टाइल में थोड़ा वेस्टर्न भी आता रुप तिरु ये सब चीज़ें मैं बड़ा वो फिर इनको फिल्म फिर जब मिला तो जो फिल्म फिर आ रहा था ना टीवी पे उस समय मैं सो रहा था अच्छा। तो मेरे पिता ही ने बताया कि वो गाने के लिए उनको अवार्ड मिला पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप अवार्ड लेने गई तो उस समय आपको आइडिया था कि ये जो लड़का अभी सो रहा है एक दिन मैं इसके शो पर जाऊँ सॉरी आई लव यू इसने कहीं ना कहीं मुझ पे मारनी थी बात हाँ। क्योंकि मैंने आज आते ही मार दी अब छक्का मार दिया मैंने तो इसने बोला मैं भी नहीं छोड़ूंगा अब मैं तुझे कैसे देख सकती थी सोते हुए बताओ मुझे अब बताओ अब आज तो मतलब अब क्या कहूँ मैं बट आई लव यू लव यू थैंक यू अब वक्त है हमारे अगले मेहमान को यहाँ पे बुलाने का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड सिंगर एक्टर मिस्टर जसबीर जस्सी क्या बात है भाजी जसी भाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका मजा आ गया थैंक यू सो मच थैंक यू आओ जी जसी भाजी बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू जस्सी भाजी जसविंदर जी दिव्या जी आज मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग लोडी मनाने पंजाब आए हुए हैं सीरियसली <laughs> और सबसे पहले धन्यवाद आपको करना चाहता हूं कपिल भाजी लव यू आपने तीन बार मुझे बुलाया आज तीसरी हाँ। बार है अगली हाँ। बार से मैं पैसे लूंगा <laughs> <laughs> और जसपिंदर जी ने जो बोला है ना वो मैं थोड़ा सा इमोशनली बोलना चाहता हूँ हाँ कि आपने बहुत लोगों को जिंदा रखा है उसमें मैं भी हूँ अरे आपने दोबारा से मेरी इनिंग दी है पर एक बात मुझे ना अर्चना जी ये मैं सोचता रहता हूँ कि पहली बार आपने बुलाया हाँ। दो सीनियर आर्टिस्ट और एक सिनर आर्टिस्ट निक्का को बोल दो सीनियर एक सिन्नर निक्का है ना दूसरी बार मैं मिक्का की तैयारी करके आया आपने दो सोफिस्टिकेटेड एक नीरज और अलीशा को बुला लिया है ना अब मैं वैसे सोच के आया हूँ कि थोड़ा सोच के गाने गुने गाएंगे ये वो आपने ये दो स्कॉलर बुला लिए मेरे सामने मतलब जसपिंदर नरूला जी ये तो वैसे पीएचडी करके बैठे हुए हैं डॉक्टर बन के बैठे हुए हैं म्यूजिक की अच्छा। है ना वो हैं ऑथर हैं लिखते हैं पता नहीं क्या क्या किताबें लिख रहे हैं मैं मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से मैं एक दिन इनको देख रहा था इन्होंने ना एक किताब लिखी है कोई अभी जो नई वाली स्काई अभी मैंने पढ़ी नहीं है पर उसके थोड़े सार मैंने पढ़े हैं थोड़ी चीज़ें पढ़ी हैं कि उसमें आपने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है कि मतलब इन्होंने हेल्प की इन्होंने की आपने मेरा कहीं जिक्र नहीं किया कि इसने कोई हेल्प नहीं की मेरी आपने मेरी हेल्प कब की यही लिख देते कि नहीं की सी हेल्प <laughs> अगली बार तो नेक्स्ट आपने एक्चुअल में आज तीसरी बार तो मेरे से बदला लेने की भावना में बुलाया <laughs> मतलब अगर मैंने थोड़ा कुछ बोला तो दिव्या जी बोलेंगे कि जैसे स्पीच नहीं ठीक ना बॉडी लैंग्वेज देख है ही नहीं कुछ भी नहीं है ना मतलब एक्टिंग की तो अगर इनका कुछ सुर लगा दिया जैसे की सुर लगाया किसी है नीनू रे कही जा रहे रेनू मां कही जा रहे मां नु पा कही जा रहे मुझे वो समझ नहीं आता एक पहला कॉम्बिनेशन देखो ऊपर से इटली नीचे से देखो अमृतसर ये भी मेनू डर सीगा कि इना ने ना कोई ना कोई अंग्रेजी का नया लफ्ज मारना हुंदा मेरे पे हर बार कोई ना कोई कहते इंग्लिश का लफ्ज बोल देती है मतलब उनसे मुझे ये डर लग रहा है कि कोई प्रोनाउंसिएशन से में प्रॉब्लम ना हो जाए मुझे याद है जब पहली पहली बार बलजीत पाजी है ना दूरदर्शन वाले वो हमारे गांव में आए थे तो मैं उनका ना रेडियो पे हम लोग सुनते थे 
ਔਰ ਮੈਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵਿੱਠੀਆਂ ਡਾਲ ਕੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਘੁੰਮੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਚਨੋਏ ਕੋ ਅਲੀਸ਼ਾ ਚਨਈ ਬੋਲ ਦਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਐਸੇ ਤੇ ਆਪਕੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮੇ ਜਬ ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੈਠੀ ਥੀ ਤੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਫਲਟ ਫਲਟ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਹਾ ਥਾ ਜਬ ਐਪੀਸੋਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਕੀ ਵੈਨਿਟੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ ਓਹ ਹੋ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਅੱਛਾ ਲੋੜੀ ਪੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਉਹ ਪਤੰਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਉਡਾਤੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਮੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਪਨੇ ਕਭੀ ਪਤੰਗ ਕੇ ਪੇਚੇ ਲੜਾਏ ਕਿ ਆਂਖੋਂ ਸੇ ਹੀ ਲੜਾਏ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੇ ਪਤੰਗੇ ਬਹੁਤ ਪੇਚੇ ਵੀ ਬੜੇ ਲੜਾਏ ਹਨ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਤੰਗੇ ਪਤੰਗੇ ਹਾਂ ਤੋ ਪਰ ਮੈਂ ਉਡਾਤਾ ਇੱਕ ਦੋ ਹੀ ਹੂੰ ਹਮ ਲੋ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਤੰਗੋ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਓ ਲੋੜੀ ਮੰਗਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਥੀ ਕਭੀ ਜੋ ਲੋੜੀ ਮੰਗਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਤਾ ਆਥਾ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਈਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਇਆ ਹੋਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅਭੀ ਇਤਨੀ ਕਿਊਟ ਲੱਗਤੀ ਹੈ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਗਾ ਹਮ ਲੋਗ ਹਮ ਲੋਗ ਉਹ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਦੇ ਮਾਈ ਲੋੜੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਛੜਿਆ ਕੋੜੀ ਉਹ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਥੇ ਤੇਰੀ ਜੀਵੇ ਜੋੜੀ ਦੇ ਮਾਈ ਲੋੜੀ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਦਾ ਉਸ ਕਾ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦੇਤੇ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੁਝੇ ਦੇ ਦੇਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਬੋਲੇ ਸੁੰਦਰ ਮੁੰਦਰੀ ਇਹ ਹੋ ਤੇਰਾ ਕੌਣ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਬੱਚੇ ਆਤੇ ਥੇ ਉਹ ਬੋਲਤੇ ਥੇ ਔਰ ਫਿਰ ਹਮੇਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਥਾ ਉਨਕੋ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਤਾ ਥਾ ਲੇਕਰ ਕਿਤਨੀ ਸੋਫਿਸਟਿਕੇਟ ਲੋੜੀ ਹਮੇਂ ਤੋ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਥਾ ਨਾ ਹਮ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਘਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਰਖਾਤੇ ਥੇ ਕਿ ਹਮੇਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੂੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਰਹਿ ਅੱਛਾ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਮੈਮ ਕੋ ਇਤਨੇ ਸਾਲੋਂ ਸੇ ਆਪ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨਕੀ ਜਿਤਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਮੇਂ ਇਨੋਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਨਾ ਆਪ ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਲੋ ਆਪ ਅ ਪਿਆਰ ਤੋ ਹੋਣਾ ਹੀ ਥਾ ਹੋਗੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਜੀਤ ਰਾਸਤੇ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੀਵਾਨਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਖੁੱਲਮ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਆਪਕੋ ਕਿਸੇ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਖੋ ਨਾ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਣਾ ਇਹ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਜ ਆਪਨੇ ਬੋਲਾ ਹੈ ਤੋ ਮੁਝੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਤੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਆਪਕੋ ਜੋ ਹੈ ਉਸਸੇ ਮਿਲਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਰੂਠੇ ਹੋਏ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਸਕੋ ਮਨਾ ਲੇਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸੰਗੀਤ ਤੋ ਹੈ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀ ਬਾਤ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਕੀ ਔਰ ਲੋੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤੋ ਵੈਸੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਤੋ ਯਾਰ ਆਪ ਕੀ ਤਰਫ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮੁਝੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਮੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਐਸੀ ਬਾਤੇ ਕਰੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਏ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੈਂ 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 ਨਾ ਇਨਕੀ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀ ਹੈ
सभी का लोहड़ी की शुभकामना और हमारे जितने फैन है अमरीका में कैनेडा में पूरे देश में बच्चा यादव की तरफ से हैप्पी लोहड़ी जस्सी जी जसविंदर जी दिव्या जी विशिंग यू आर वेरी 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 हैप्पी लोहड़ी हैप्पी लोहड़ी टू यू टू ये अर्चना जी ने अपनी कार का कवर बनवाना था जिसका तूने कुर्ता बनवा लिया जी नहीं क्या आज बड़ा तैयार हो क्या है बच्चा तू नॉर्मली हम टावल में आते हैं कमाल का बात कर रहे हैं यार I'm always fit and ready चलिए चलिए हो गया यार थैंक यू दोस्तों मजा आया लेकिन जस्सी जी यार एक सामान लाए हैं आपके लिए क्या ये रखो दिल ये अरे वो पूरी गुजरात दी हाँ लेकर गई थी ना इनका दिल चीन का वापस लेकर आए हैं वापस ले आए नहीं नहीं सही में उधर दे दो नहीं सही में सर दे दो इतना जल्दी ट्रांसफर हो रहा है आजकल तो सेकंड लगता है ओए 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 गलत बात है यार इतने टाइम तक सेंटाइज कर रही है उनका कि पता नहीं पहले कितनों को दिया है ओहो सीखना पड़ेगा आपसे व्हाट पेस क्या रफ्तार से चल रहे हैं नहीं लेकिन जसपिंदर जी बहुत बड़े फैन हैं आप आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके यहाँ आके लग रहा है कैसा आपको ये रिपीट क्यों कर रहे हो अरे इन्होंने भी तो कहा था निकम्मा किया इस दिल ने इस दिल ने किया है निकम्मा ये रिपीट कर सकते हम नहीं कर सकते थे लेकिन सच में आप इतनी कमाल की सिंगर हैं आपको हमारी उम्र लग जाए अरे थैंक यू थैंक यू वाव वाव ईश्वर आपको लंबी उम्र दी बहुत बहुत शुक्रिया जसपिंदर जी सो गॉड ब्लेस यू मैं आप बहुत में इतनी लंबी उम्र दे इतनी लंबी उम्र दे सारी दुनिया मर जाए तो केला घूमता रहेगा What will I do alone? आपको हमारी उम्र लग जाए लेकिन दिव्या जी आप इतनी खूबसूरत लग रही हैं आपसे हमारा दिल लग जाए नहीं नहीं और जसी जी को यार आप भी कुछ लगा लो यार ग्यारह स्पॉन्सर लेके बैठे हो सब कुछ हम ही लगाए क्या वैसे आपको सच बताएं हमारे घर में ना संतोष हुई है तो संतोष के आने की खुशी में मिठाई लेके आना चाहते थे लेकिन ला ना पा सके तो तुम्हारा बच्चा हुआ नहीं नहीं वो भाई हमारे पहले से ग्यारह बच्चे हमारा बच्चा नहीं हुआ है हमारी भैंसिया को बच्चा हुआ है संतोष लेकिन एक नंबर का गधे का बच्चा है वो पहले कंफर्म करो गधे का बच्चा है कि भैंस का बच्चा है आपको गोद लेना है टेक्निकली डीएनए वाइज भैंसिया का बच्चा है लेकिन अकल से एक नंबर का गधे का बच्चा है लेकिन है बहुत प्यार है क्या है कि हमारी खानदानी भैंसिया है ना तो प्यार तो करना है और हमें पाल पोस के बड़ा इसी ने किया ज्यादा बड़ा नहीं हो गया तू मुझे लगता है बछड़े के हिस्से का दूध भी ये पी गया ढंग की बात नहीं कर रहे तुम मेहमान आए ढंग की बात करने है एक बार आदमी था सड़क पे निकला बारिश आ गई वो अचानक से फिसला और ढंग से गिर गया ये हो गई ढंग की बात दिव्या जी हमने सुना आपने किताब लिखी है जी आज के जमाने में कौन लिखता है छपवा लेती ये आइडिया अभी अभी आया मैं जाती छपवाती हूँ उन्होंने जो जो लिखी है उसको छपवाया ही है अरे तो छपवाना ही था तो भी लिखी क्यों वैसे आपको एक सच बात बताएं जी आपने किताब छपवाई क्यों डायरेक्ट नोट छाप लेती हैं अब छापेगी किताबें छापने के बाद छापने तो नोट ही है ना इतनी फालतू बात कर रहा है बच्चा तू तूने लाइफ में कभी कोई किताब पढ़ी है अरे हमने वो अपना चेतन भगत का टावल पढ़ा है टावल नहीं नावल होता है नहीं नावल हमने नहीं पढ़ा हमने टावल ही पढ़ा उनके टावल पे लिखा था हंड्रेड परसेंट कॉटन डोंट वॉश विथ वॉर्म वॉटर हमने बच्चा मैं तेरे को एक बात बोलना चाहता हूँ बोलिए गेट आउट भाग यहाँ से फालतू बातें कर रहा है कैसा अजीब शिमला मिर्च और लाल मिर्च की सब्जी बना के क्या तू लग क्या रहा है दिव्या जी हम आपसे कहना चाह रहे थे हमने सुना आपने किताब में अमिताभ बच्चन जी और जूही चावला जी और जावेद अख्तर जी के ऊपर ऐसे लिखा है थोड़ा बहुत दो चार पन्ने आपको हम पे भी लिखने चाहिए थे क्यों तू है कौन हम कौन है आर यू आस्किंग मी 
आपके डेढ़ घंटे के शो में महज दस मिनट के लिए आते हैं हम जो आदमी इतने बड़े शो में महज दस मिनट ही दे पा रहा है वो आदमी कितना बिजी होगा सोचो बच्चा अपनी भैंस ले और निकल यहां से या फिर भैंस तो अपना बच्चा ले और निकल यहां से निकल जाएंगे यार इतनी जल्दी भी क्या है क्या हमारे पास एक जॉक्स का पिटारा रहता <laughs> जॉक्स सुनाता है एक बार ये अपने ये जो रिमोट होता है ना और टीवी हाँ। उन दोनों की शादी हो जाती है तो जब रिमोट और टीवी का शादी होता है इन दोनों में से दुल्हन कौन है कौन हो ऑब्वियसली रिमोट यार टीवी तो रिमोट के इशारे पर ही चलता है ना <laughs> एक 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 और एक और पेश कर दे एक और एक और जाने से पहले एक लास्ट जॉक्स जो है एक बार एक क्या हो रहा है शादी हो रहा है हाँ? हाँ. तो जो दूल्हा है वो पंडित जी से कहता है कि पंडित जी दुल्हन को किस तरफ बैठाना है दाएं के बाएं पंडित जी कहते हैं देखो बेटा जहां बैठाना है बैठा दो शादी के बाद तो तुम्हारे सर पर ही बैठेगी चलिए हमारे चलते हैं अभी बड़ा मजा आया और वो दिल का देखिए एक्सेप्ट करती है तो थोड़ा देखिएगा हाँ चलो बाय सर बाय नमस्कार आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप सब सोशल मीडिया पे तो हैं ही आप पिक्चर्स डालते रहते हैं अपने फैंस के लिए लेकिन आपके पास वक्त नहीं होता ये देखने का कि कितने क्रिएटिव है हमारी जनता नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्लीज है लोग ये जस्सी पाजी ने कहीं फोटो डाली है वर्ल्ड फोटोग्राफी वर्ल्ड फोटोग्राफी डे ये वाले त्योहार भी मनाते हो आप वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कहाँ की है फोटो भाजी मसाई मारा तंजानिया की ओके वाओ या इट वाज लाइक मसाई मारा इट वाज लाइक वेरी क्लीन वेदर एंड लाइक एयर एंड लाइक व्हिच कंट्रीज एक्सेंट यू आर स्पीकिंग राइट नाउ दिस इज नॉट अफ्रीकन नॉट अफ्रो दोनों की अंग्रेजी माशाल्लाह हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाना शुरू करें नहीं नहीं मेरी तो इंग्लिश की आई एम डूइंग वेरी वेल नाउ हाँ बट फिर भी कभी कई बार फंस जाता हूँ अभी थोड़े दिन पहले थोड़ा रेडिकुलस टाइप है मैंने ना किसी से मुझे काम था हम तो मैंने सुबह सुबह गुड मॉर्निंग मैम तो उसने कोई जवाब नहीं दिया फिर मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम तो उसने कोई जवाब नहीं दिया मैंने क्वेश्चन मार्क आगे ऐसे करके डाला तो उसका कोई जवाब नहीं आया फिर थोड़े टाइम बाद उसका आया कि जस्सी सॉरी आई लॉस्ट माई फादर सॉरी <laughs> तो मैं डर गया मैं क्या यार लॉस्ट मतलब मैं, हमने तो गुम गया मतलब hmm. मेरे सामने साफ से तो गुम गया hmm. तो मैं मैंने लिखा कि वेयर <laughs> तो तो <laughs> तो थोड़े टाइम बाद हमारे एक कॉमन फ्रेंड थी उसका मुझे मैसेज आया कहते यू नो हर फादर डाइड मैं कहू हर फादर लॉस्ट तो आइए कमेंट्स पढ़ते हैं क्या हाँ। आपके फैंस ने लिखे नीचे ये क्या निकाल दिया <laughs> ऐसी फोटो खिंचाते वक्त लोग अक्सर कैमरे का ढक्कन निकालना भूल जाते हैं <laughs> <laughs> नीचे लिखा है जसबीर जैसी एल्बम के लिए प्रोड्यूसर ढूंढते हुए <laughs> <laughs> जब शेर नहीं दिखता तो बंदा पीछे आ रही गाड़ी में बैठी लड़की को देखने लगता है <laughs> और दिखाइए ये वो लोग होते हैं जो सफारी में तीन घंटे बर्बाद करके शेर ढूंढते हैं फिर बाद में दस रुपए दे के चिड़ियाघर में शेर देखते हैं <laughs> oh <God>. और दिखाइए घूंगटे में चंदा है धूप सेक रहा है थ्रो बैक विंटर चिलिंग ओके दिखाइए जरा कमेंट्स इनके तो बड़े प्यारे प्यारे होंगे देखने धूप के बहाने दोस्तों के घरों पे नजर रखती हुई पुराने जमाने का सीसीटीवी वेरी नाइस वन पास में कहीं दादाजी भी लेटे होंगे उनका चश्मा लगाया है वरना लड़कियों की नजर तो वैसे ही तेज होती है और आगे दिखाइए रैंडम वन दैट इज ओहो नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ए वुमेन Just like the game of chess, it's the queen who protects the king. Oh, wow! Wow! चलिए नीचे दिखाते हैं कमेंट्स क्या है 
पति बेचारा शादी वाले दिन ही तलवार पकड़ता है <laughs> बाकी सारी जिंदगी तलवार बीवी के हाथ में ही होती है मैडम ये ब्यूटी क्वीन का ताज आपने परफॉर्मेंस से जीता है या तलवार दिखा के <laughs> तलवार की क्या जरूरत है आप तो अपनी भारी आवाज में ही गाना गा दे बंदा दबके मर जाए <laughs> <laughs> और दिखाइए नीचे कमेंट्स oh <laughs> <laughs> मैडम आपका एटीट्यूड बता रहा है सबसे पहले किटी आप ही उठाती होंगी <laughs> <laughs> और दिखाइए ओहो तू तो पुट्ठी बैठ गई <laughs> लड़की को बोल रहे उल्टी बैठ गई अच्छा हाँ, दिखाइए जरा कमेंट्स <laughs> यार कहां से निकाल के लाए हो ये स्कूटर आपने खरीदा है या मसाले वाले डब्बे में से निकला <laughs> <laughs> लगता है किसी और की गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं इसलिए लड़की को उल्टा बिठा के रखा है गाने की शूटिंग है अच्छा गाने की नहीं मेकअप वाली कुड़ी थी तो आप मैंने देखा आप कोई भेदभाव नहीं करते आके मारता और दिखाइए ना यार प्लीज दिव्या जी की दिखाओ यार कोई पाजी पर्सनालिटी अक्षय कुमार वाली है टोपी पहन के राजकुमार राव रंग रहे लगता है इनको लड़की पे भरोसा नहीं मुड़ मुड़ के देख रहे उधर तो नहीं गई ओह और दिखाइए ना यार हाँ लो चली मैं ये ये की फोटो दी भैया जी दिखाइए जरा कमेंट एटीट्यूड इज चली में कैप्शन ही गलत है पानी में चलोगी कैसे आपको तैरना पड़ेगा किसी ने लिखा है ये पैर में कितने नंबर का जूता पहना है <laughs> रिप्लाई भी किया किसी ने लगता है खली का जूता पहना है <laughs> <laughs> और दिखाइए oh, <laughs> बस एक चोंच की कमी है फिर आप बड़ी क्यूट पेंगुइन लगोगी <laughs> <laughs> और दिखाइए oh, oh, दिखाइए कमेंट्स जसपिंदर क्या बात है कत्ल करते हैं और हाथ, हाथ में, में तलवार भी नहीं, नहीं। हाँ हाँ हाँ। ये बड़ा फ्रैंक हो रहा है आपके साथ जसपिंदर किसी लिखा पुरानी साड़ी के अनारकली सूट बनवाए संपर्क करें शजाद टेलर मालवानी मेरे पति को अनारकली सूट इतना अच्छा लगता है कई बार वो खुद पहन के बैठ जाते हैं Oh. <laughs> और दिखाइए मोस्ट एक्सपेंसिव अनारकली आई वाज वेयरिंग अनीता डूंगरे ऐसी खूबसूरत अनारकली होती है जो बाप बेटे में झगड़े कराती ओ गॉड नागिन सी जुल्फे हैं तेरी इन्हें देख के बीन बजाता हूं सच कहूं तुझे देख के अपनी बीवी को भूल जाता हूं oh. <laughs> oh. Oh. और दिखाइए Oh. Choose joy as often as possible. Wow, beautiful picture. दिखाइए कमेंट्स वेर इज दिस जसविंदर मैसूर अच्छा मैसूर लगता है शेयरिंग के लिए दूसरी सवारी का इंतजार कर रही है मैडम जी रिक्शा वाले को पैसे दोगी या गाना सुना दोगी लंडन की महारानी सस्ती शॉपिंग के लिए चाइना आई है <laughs> और दिखाइए मैडम अच्छा किया जो आपने ई रिक्शा खरीद लिया पेट्रोल बहुत महंगा हो गया <laughs> खरीद लिया और ओ, ओ, स्टूडियो स्टूडियो नामा नम, क्या स्टूडियो नामा ओके स्टूडियो नामा दिखाइए कमेंट्स आई यू रियली इन लव विद योर गिटार और जस्ट स्लीपिंग टू गेट जिनको बजानी nice आती है वो nice हमेशा nice. वीडियो बनाते हैं जिनको नहीं आती वो फोटो खिंचाते हैं <laughs> 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 
That's fact. Lagta aaj subeh se boni nahi hui. Nahi hui. Aur dikhaiye. Oh ma. Oh yaar. Khatam ho gaye. Wow. आप सबके बारे में कुछ अफवाहें हैं हम नहीं बिलीव करते हम सामने से पूछते हैं जी, जी. तो आप सबके बारे में कुछ अफवाहें हैं जस्सी पाजी आपके बारे में ये अफवाह है कि आपका नाम जस्सी आपके दोस्तों ने कॉलेज की एक लड़की के नाम पे रखा था यस yes. हैं क्या किस था वो मेरा नाम वैसे जस्सू है अच्छा जो एक्चुअली जो नाम है वो जस्सू है तो एक लड़की के नाम से मेरा नाम जस्सी रखा गया कोई आपकी लाइफ का चैप्टर बिना लड़की की कोई बात ही नहीं होती ना एक भी नहीं <laughs> दिव्या आपके बारे में ये अफवाह कि आप और सोनाली बेंद्रे दीवार कूद के अंदाज अपना अपना की शूटिंग देखते थे देखते सही थे। बात है <laughs> हम लोग एक साथ कोर्स कर रहे थे एक्टिंग कोर्स अच्छा और बिल्कुल साथ वाले बंगले में अंदाज अपना अपना की शूटिंग हो रही थी तो मैं तो चढ़ गई दीवार पे हमें कहा जल्दी आ सोनाली यहाँ पर शूटिंग चल रही है सलमान है आमिर है एवरीबडी है छोड़ना यार हम इनके साथ काम करेंगे दिव्या आपके बारे में एक और अफवाह ये है कि पहले आप भाग मिलखा भाग में फरहान अख्तर की बहन का रोल करने से मना कर दिया था क्योंकि आपको उनपे क्रश था जी मेरे को दो लोगों पे था दोनों की बहन बना दिया मुझे तो एक सलमान और दूसरे फरहान फरहान यस तो जब मुझे याद है राकेश मेहरा ने कहा कि हम मिल्खा जी पे फिल्म बना रहे हैं तो आई वाज वेरी एक्साइटेड तो ही सेड तेरे लिए बड़ा सुंदर रोल है आई सेड व्हाट एम आई प्लेइंग ही सेज यू प्लेइंग फरहान सिस्टर तो मेरा बिल्कुल एकदम फेस एकदम ड्रॉप हो गया आई सेड आई डोंट थिंक आई उनके हाथ पे काटा नहीं ये क्या कर रहे हैं बच गए इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं नमस्कार अच्छा आज हम लोग जैसे लोहड़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं हर एक का एक फेवरेट त्योहार होता है तो आप लोगों से मैं जाना चाहता हूं आप लोगों का कोई, कोई फेवरेट त्योहार कौन सा है और क्यों है जी मैडम को माइक दीजिए हेलो कपिल सर हेलो जी हेलो मैम हेलो एवरीवन क्या नाम है आपका पूनम पूनम कहाँ से आई आप मैं दादर से मैं मेरे फादर से जी एक्चुअली सभी त्योहार मेरे फेवरेट हैं अच्छा जी बट एक स्पेशल त्योहार को हम बोले जाए तो होली है मेरा फेवरेट अच्छा, अच्छा जी क्यों उसके बहुत सारे एडवांटेज है हमारे लिए क्या मतलब क्योंकि हम लोग मैरिड वुमन है तो मैरिड वुमन को समझ लोग तो मतलब कितने लोग हैं आप <laughs> अच्छा आप अपनी बात कर रही है मेरी बात कर रही हूँ तो मैरिड वुमन तो हम लोग की बहुत सारी बाउंड्रीज होती है की हम लोगों को इतना ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करनी रहती है रिस्ट्रिक्शन रहते हैं बहुत सारे तो क्या होता है उस टाइम पे कलर लगाया होता है ना तो हम जिसको चाहे उसको कभी कलर वाले फेस से कलर लगा तो सामने वाले को पता नहीं चलता है तो एक बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ तो सामने वाला कौन मतलब पड़ोसी नहीं जिसको हम लगाना चाहे जिसको हम लगाना चाहते हैं मगर वो क्या होता है रिस्ट्रिक्शन के हिसाब से हम लोग उसको लगा नहीं सकते कलर तो दो साल पहले की बात है जी हमारे बिल्डिंग में ऐसे बड़ा सा छह फुट सा बंदा था अच्छा और बड़ा जैसे सेलिब्रिटी जैसा खुद को फील करवाता था अच्छा जी बहुत सारे क्यों क्रश थे हम ऐसे मन वो मन में हमको भी पसंद ही था वो बट वो होली के दिन वैसे कभी नीचे आता नहीं है बट उस दिन वो नीचे आया तो सारी लड़कियां उसके पीछे पड़ गई सारी लड़कियां उसको ऐसे दौड़ी कलर लगाने वो सब लड़कियों के झुंड में मैं भी निकली अच्छा मैंने भी ऐसे उसको कला लगा दी और फटाक से निकल गई उधर से मैंने एडवांटेज ले लिया वो चीज का इसके लिए तब से फेवरेट बन गया मेरा तो अभी अगर वो मान लो हमारा शो उसको पता चल जाएगा <laughs> ये थी मैडम मेरे को रंग लगा के गई तो पूनम आप अकेले ही पति भी आए आपके साथ नहीं बड़ा अच्छा किया शाबाश आइए बेस्ट बहुत बहुत धन्यवाद पूनम शुक्रिया थैंक यू और कोई हमारे दोस्त जी हेलो कपिल सर हेलो जी हेलो अर्चना मैम हेलो हेलो मैम हेलो सर तो मेरा नाम दक्षा विक्रम जैन है दक्षा बहुत बहुत स्वागत है आपका तो मेरा फेवरेट फेस्टिवल रक्षाबंधन है अच्छा क्योंकि आप दक्षा हैं तो आपको रक्षाबंधन <laughs> उस हिसाब से नहीं मेरे को दो भाई एक बड़ा एक छोटा तो अच्छा उनको राखी बांधती हूँ उनको राखी बांध के मैं पैसा कमाती हूँ अगर मेरे को पैसा कमाती हूँ गिफ्ट नहीं देते तो पैसा देते तो उनसे तो देती हूँ उनसे भी कम पड़ता तो मेरे कॉलेज के दोस्त है उनसे पैसा कमाते मैं उनको राखी बांध के सॉरी पैसा नहीं मतलब गिफ्ट्स लेती उनसे अच्छा हाँ तो आपको तो रक्षाबंधन अच्छा लगना ही है लगना ही है 
हमारे लिए ना स्कूल में एक लड़की होती थी वो राखियां नहीं लाती थी वो ना धागे वाली रील ले आती थी बड़ी वाली फटाफट आ जाओ ऐसे करती थी मेरे को ना कुकी बाजी की एक बात याद आ गई कहते रक्षाबंधन बड़ा कमर्शियल हो गया मैं क्यों कहते पहले होता था इतना प्यार आजकल तो कहते बहने ना गई राखी बांधने लड्डू का डिब्बा लेके गई भाई ने दिया सौ रुपया तो रास्ते में रिक्शा में बैठी हिसाब ही लगा रही होती है तीस रुपए मेरे जाने के लगे तीस रुपए मेरे आने के साठ साठ का मैंने लिया डिब्बा टोटल हो गए एक सौ बीस भाई ने दिए सौ मेरे को क्या बचा कहते शुक्रिया दक्षा आप बड़े इनोसेंट हैं आप दिल से बोला मैं उधर पैसा कमाती हूँ और मैं भाई से ही छोटे पैसा देते हैं बड़ी अच्छी बात है भाइयों को लूटो रक्षा बंधन वाले दिन आपका हक है और कोई हमारे दोस्त हाँ जी नमस्ते कपिल सर नमस्ते जी अर्चना मैम नमस्ते ये कटिंग आपने कारपेंटर से करवाई तलवारों से कटिंग करा के आए तलवारों से क्या नाम है आपका ब्रदर चिराग जैन बहुत बहुत स्वागत है चिराग आपका थैंक यू सर क्या बात है सर ऐसे तो वो फेवरेट नहीं है लेकिन यादगार एक फेस्टिवल है होली अच्छा जी उस दिन ऐसा लगता है कि मैं रोहू या हंसू क्यों क्यों क्योंकि उस जिंदगी में आई थी होली के दिन हरा रंग हरा सिग्नल दिया और कोरोना जब आया ना दो में ब्रेकअप हो गया सर क्यों आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी क्या मतलब क्यों आप सर उस कोरोना की वजह से आपको क्यों छोड़ गई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही थी सोशल डिस्टेंसिंग फोन तो कर ही सकती थी अरे फोन किया ईमेल किया सब कुछ किया सब जगह पे ब्लॉक हुई सर अभी और एक मेरी रिक्वेस्ट है चिराग में है तेल बुझ चुका है मतलब मुझे लगता है सर तेल अभी चल रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट एक मैम से मैम ने इतने प्यार के गाने बनाए हाँ जी एक ब्रेकअप का बना देते हो यार सुन के मेरा लॉकडाउन ऐसे ही चला जाता है तो आप काम क्या करते हैं चिराग शेयर मार्केट एनालिस्ट टू सर अच्छा चलिए धन्यवाद चिराग साहब थैंक यू भैया तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि दिव्या जी जितनी कमाल की एक्ट्रेस हैं उतनी अच्छी खूबसूरत सोच भी रखती हैं जैसे आते ही इन्होंने जो लॉकडाउन पर जो खूबसूरत पोइट्री सुनाई बड़ी खूबसूरत थी और अभी ये जो उनकी बुक है दिव्या जी ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है जी लॉन्च हो चुकी है okay. आ, इसका फॉरवर्ड बच्चन साहब ने दिया और wow. इसकी लॉन्च शबाना जी जावेद साहब ने की wow. और इट्स डूइंग वेरी वेल लेकिन ये जो मेरे लिए प्लेटफॉर्म है बहुत खूबसूरत है एंड आई थिंक पीपल जस्ट वुड लव टू हैव इट हियर फॉर्मल इनाग्रेशन हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं प्लीज बुक लेके आइए जरा लिख के दो ना द स्टार्स इन माय स्काई वाओ तो ये पेन दो दिव्या जी की बाजी पेन दिव्या जी बहुत बहुत मुबारक आपको थैंक यू कपिल दैट मींस अ लॉट टू मी थैंक यू ब्यूटीफुल कांग्रेचुलेशंस वाओ बच्चों साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है मैं जरूर पढूंगा ये बुक थैंक्स थैंक्स अ लॉट थैंक यू थैंक यू रियली थैंक यू आपके पास पंजाबी वर्जन भी आया जैसे पहले कुछ रखती है हाँ। नहीं आइए जी बहुत ही कमाल का नृत्य किया है हमने फिर से आपसे मुलाकात होगी आप यहां पर आ सकते हैं अगर आपकी कोई फिल्म आ रही हो अगर आपका कोई एल्बम आ रहा हो या अगर आपकी कोई किताब भी आ रही हो आप यहां पे आ सकते हैं नमस्कार दिव्या जी कैसी है और अगर आपका कुछ भी नहीं आ रहा हो तो भी आप यहां पे आ सकते हैं नमस्कार जस्सी पाजी कैसे <laughs> और मेरा गाना आ रहा आप लोग जा सकते हैं हो सो नाइस टू सी यू नमस्कार दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट आई कैन सी यू बट सो नाइस टू सी यू ये हमारे यहाँ के नकली बचपन जी है हाँ तो इतने पैसे में तो नकली ही आएंगे भैया खैर मुझे बैठने के लिए यहाँ पे कुर्सी मिल जाएगी आप यहाँ बैठ जाइए ना बचपन साहब सब नकली ये क्या चार कुर्सियां क्यों हर दिव्या जी आपकी किताब की बात करते हैं फैंटास्टिक 
थैंक यू सर मुझे एक चीज जाननी थी आई यह आपकी किताब का जो संस्करण आया है ये हमेशा संस्करण ही क्यों आता है संस अर्जुन क्यों नहीं आता फिर दिव्या जी आपसे हम बहुत नाराज हैं सर क्यों आपने इतनी बड़ी किताब लिखी लेकिन हमारे बारे में कुछ नहीं लिखा लिखा तो यार उन्होंने वो तो ओरिजिनल के बारे में लिखा है ना फिर आपने जो ये इतनी अच्छी किताब लिखी है आप मेरा फोन चार्ज कर देंगे ये इस बात का मतलब इससे क्या कनेक्शन कनेक्शन नीचे है वहां पे आप कर देंगे <laughs> अरे ऐसे गेस्ट से आप काम करवा रहे हैं आई 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 चीटी 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 हाउ क्यूट हाउ क्यूट ऑफ यू क्या 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 करी क्या करी हे कह रही है कि आज इसका जन्मदिन है अच्छा हैप्पी बर्थडे ओ समय समाप्ति की घोषणा ऊपर वाले का कर्म देखिए कब पैदा हुई थी जन्मदिन के दिन निकल गई इस चीज से हमें एक सीख मिलती है भगवान मत दबाइए इस चीज से हमें एक सीख मिलती है कि अगर चीटी का जन्मदिन हो तो इसे दूर रह के ताली बजानी चाहिए कहीं आपकी ताली में चीटी ना जाए बचपन साहब आप करने क्या इधर आज मैं तो जस्सी पाजी से मिलने के लिए आया था अच्छा हाँ अरे हमारा बहुत ही याराना है हाँ। इनकी सफलता में हाँ। मेरा बहुत बड़ा हाथ है हाँ। आपका हाथ कैसे मैंने हाथ जोड़ के इनको कहा था हाँ। कुछ दिन गुजारिए गुजरात में हाँ। गुजरात आए और दिल लगे कुड़ी गुजरात थी हाँ। क्या हुआ <laughs> हम एक चीज जानना चाहते थे जब आप पंजाब से निकले थे तो और किसी स्टेट ने आपका कुछ नहीं चुराया सिर्फ गुजरात ने ही चुराया <laughs> कैसी बातें पूछ रहे हैं आप पाजी से पता कितने अच्छे सिंगर है वो अरे हम कब से जानते हैं इनको मैंने इनको स्ट्रगल करते देखा है अच्छा यस परिश्रम करते देखा है गानों के लिए हाथ पैर मारते देखा है और ये बात कम से कम नहीं तो परसों की है नहीं नहीं परसों ये फैन से घिरे हुए थे अच्छा। और ऐसे हाथ पैर मार के वहां से ऐसे निकले अच्छा। हाँ। कैसा लगा आपको हमारा हास्य विनोद बहुत अच्छा अच्छा लगा हाँ। अगर अच्छा नहीं भी लगा तो हमारे पास आपके लिए दो लाफ लाइन है कैसे एक फोनो फ्रेंड दोस्त को फोन कीजिए उससे चुटकुला सुनिए और खुद ही हंसी <laughs> और दूसरा है फिफ्टी फिफ्टी अच्छा इसमें फिफ्टी परसेंट आप हंसी फिफ्टी परसेंट हम एडिट में डाल देंगे फिर <laughs> दिव्या जी चौदह फरवरी को आप क्या कर रही हैं हमारे पास कुछ वाइन की बोतल थी और कुछ फूल थे oh. आप इनके साथ फ्लट कर रहे हैं नहीं नहीं हम बेचना चाह रहे हैं उनको <laughs> अगर आपको सस्ते में ये सब चाहिए तो आप हमसे संपर्क करें नकली है ना भैया घर चलाना है <laughs> <laughs> हो गया आपका बचपन साहब नहीं oh. आलू बीस रुपया किलो huh? Huh? अदरक आठ रुपया किलो ये क्या कर रहे हैं आप मैं और मेरी महंगाई अक्सर बातें करते हैं <laughs> मैं और मेरी महंगाई अक्सर बातें करते हैं कि अगर अदरक ना होता तो हम चाय कैसे पीते और अगर गाजर ना होता हाँ। तो हम लस्सी कैसे पीते गाजर, गाजर का लस्सी से क्या लेना देना जब हम मार्केट में गाजर लेने जाते हैं तो लस्सी पीकर आते हैं 
तो गाजर क्यों लेने जाते हैं आप जब लस्सी पीने जाते हैं तो गाजर लेके आ जाते हैं है ना हर लेकिन जिंदगी में जो कुछ भी हो मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता क्यों क्योंकि कोई आजकल फेंकता ही नहीं डिजिटल जमाना हो गया है डिजिटल हाँ अगर आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगे ये बार कोड है इसमें इस गरीब के लिए थोड़े पैसे डाल दीजिए कल की पेमेंट आइए लगता है डेढ़ सौ रुपए पैसे भी आ गए और लोड़ी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं खैर एक चीज कहना चाहूंगा बुरा मत मानिएगा ये मजाक तो चलता रहता है आप हमारे दोस्त हैं जसी पाजी जी खेल के बड़ा जोरदार तालियां हो गए जसी पाजी लोड़ी का मौका है और आप यहां पर मौजूद हैं जी और जसविंदर जी गाना ना गाए ऐसा हो ही नहीं सकता दोस्तों आप सबसे अनुरोध है कि बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट शुभ रात्रि थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज